Привет и добро пожаловать! Меня зовут Георгий, я являюсь тем лидером ведущим геймдизайнером и нарративным дизайнером проекта Прозерпина. Сегодня я хочу представить вам свою команду, чтобы было наконец понятно, кто же ответственен за все эти посты в паблике, кто делает игру и чьими силами она дойдет в итоге до релиза. На данный момент в моем проекте задействовано 7 человек, включая меня. Однако команда далеко не всегда была такой, да и сам проект многократно менялся от стадии идеи до стадии реализации. Я придумал его в 2020 году, тогда меня подстегнули друзья, и я практически сразу приступил к реализации, нашел людей и начал воплощать идею в жизнь. На тот момент проект писался на движке GameMaker Studio 2. У нас были готовы все базовые системы, механики, физика и даже готов один демо уровень. Однако в апреле этого года проект бахнул кризис, связанный с тем, сколько проблем навалилось на всех его участников по отдельности. Команду пришлось пересобирать практически с нуля, остался лишь костяк в виде меня, Ильи и концепт художника Кати. Однако именно с этого момента эффективность работы многократно возросла и прогресс пошел семимильными шагами. К работе над игрой присоединился звукорежиссер Кузьма. Привет, меня зовут Кузьма, я закончил школу кино и телевидения HD. Я присоединился к проекту в мае этого года и сразу начал над ним работать. Я выполняю функции звукорежиссера с дизайнера и композитора. На данный момент я занимаюсь созданием звукового оформления для медиаконтента в социальных сетях, а также озвучкой игры и созданием для нее саундтреков. Один из моих саундтреков вы могли слышать в нашем тизере. Пиксель художник Василий, а также программист Раф. Был выбран новый движок, на котором сейчас и реализуются все основные системы и механики, о чем вам расскажет Рафаэль. Всем привет, меня зовут Раф, я являюсь ведущим программистом проекта Прозерпина, отвечаю за реализацию базовых механик игрового движка. Присоединился к проекту в июле 2021 года и тогда в качестве движка был выбран Unity. Уже реализованы базовые игровые механики и сейчас ведется работа по переносу проекта RTC Draft в игровой движок. Теперь нужно немножко прояснить про то, что же такое RTC Draft. RTC Draft это универсальная утилита для любого геймдизайнера и нарративщика, которую я открыл для себя совсем недавно. И прямо сейчас на ней уже реализован весь сюжет, включая диалоги, внутриигровые записки, катсцены, последовательность геймплейных и сюжетных секвенций. Я не единственный, кто участвовал в написании диалогов и записок, с этим мне очень сильно помогал Илья, и сейчас он наконец-то немножечко расскажет о себе. Привет, я Илья Белоусов, мне 18 лет, я самый молодой в команде. Я учусь в РУДН, направление философии, написал два романа, один из них вы можете купить. Я в команде с самого начала проекта, я знаю Гошу некоторое время, и однажды он мне написал в поисках кадров. В моем лице он нашел нарративного дизайнера. Я нанизываю мясо на скелет сюжета, который создал Гоша. Под мясом подразумеваю персонажей, лор, диалоги и внутриигровые записки. Кстати, тексты в наших сообществах это тоже моих рук дело. Но не думайте, что весь спектр этих задач я выполняю в одиночку. Совместный дискурс и взаимная редактура создали про Зерпину такой, какой мы ее знаем. И какой вы узнаете ее сами. Теперь немножечко поговорим о графике и о том, как же она сильно спрогрессировала за последнее время. На данный момент мы все еще находимся в поиске визуального стиля, и та локация, которую вы наблюдали в тизере, была набросана достаточно быстро. Сейчас она уже выглядит вот так. И это далеко не финальная версия. Над финализацией визуального стиля и мастерингом графики одной из главных внутриигровых локаций мы сейчас активно занимаемся с Василием. И, пожалуй, самое время ему немножечко рассказать о себе. Меня зовут Василий, я пиксель-арт художник в проекте с мая 2021 года. Академического образования у меня нет, я учусь по ходу развития проекта. На текущий момент я занят созданием большей части графики для игры. Прямо сейчас я работаю над анимацией персонажей и создаю графический контент для наполнения социальных сетей. Несмотря на то, что наш проект существует в публичном поле уже два месяца, вы могли озадачиться вопросом, почему вы до сих пор не увидели ни одного персонажа. На самом деле, если в паблике есть хотя бы один представитель, аудитории моего старого канала, вы, вероятно, видели один из концептов в моем ролике. Остальными концептами сейчас усиленно занимается Катя, и вскоре вы начнете открывать для себя новых персонажей нашей истории одного за другим. Меня зовут Катя, и я концепт-художник в игре про Зерпина и в команде сначала проекта. Вся графика в игре основана на моих концептах. Мои работы можно увидеть в группе про Зерпина ВКонтакте, и сейчас я работаю над концептами персонажей. После чего они будут переданы на анимацию Васи, чтобы попасть непосредственно в игру. Привет, меня зовут Кирюшин Вадим, и я часть команды разработчиков проекта Прозерпин. Я композитор, 
артист и вообще делаю с музыкой, со звуками все, что можно и все, что нельзя делать. И в этом проекте моя задача э, поработать с музыкальным оформлением. В игре подразумевается некоторое количество боссов, и у каждого из этих боссов должна быть своя тема, которая должна раскрываться его как персонажа, подчеркивать визуальный стиль, подчеркивать его историю. И все это мне предстоит проанализировать, придумать, написать, и я понять не как это буду делать, но это интересная творческая задача. Также я являюсь лидером музыкальной группы танцы сознания, пишу музыку на заказ для разных артистов, учебных театров и преподаю вокал. Сейчас я занимаюсь подбором основных звуков, основной стилистики для всей игры в целом, поскольку э, над игрой, над музыкой в игре работаю не только я, а моя задача конкретно написать музыку для битвы с различными боссами в игре. Мне нужно сделать так, чтобы это состыковывалось с общей стилистикой игры, при этом, э, не нарушая ее концепцию, да, дополняла ее качественно отдельными музыкальными темами, которые можно слушать как внутри игры, так и отдельно от игры, как цельные музыкальные произведения. Спасибо за внимание, до встречи в игре. Теперь настало время поговорить о том, что же вас ждет дальше, а дальше больше. Разумеется, это не последний DevBlock, это только пилотный выпуск, и вскоре вы будете стабильно каждый месяц, а то и по несколько раз в месяц получать апдейты о том, как идет работа над игрой. Помимо непосредственно DevBlock, мы также планируем активно вести Instagram, Facebook и Twitter, концепты которых сейчас разрабатываются. Дело в том, что все практически соцсети, кроме ВК, мы планируем вести билингвально, то есть на английском и на русском, соответственно, для этого нужно немножечко больше времени, чем на посты в ВК. Однако и в ВК вас скоро ждут обновления. Помимо непосредственно концептов персонажей, которых я уже наобещал вам здесь, вы увидите и больше материалов по графике, больше бэкстейджей, больше, в принципе, процесса разработки и его результатов. А если все пойдет действительно хорошо, то к весне мы планируем выпустить первое публичное демо, а также заявить о первой волне плейтестов, которая пройдет в рамках нашей альфа или же как минимум при альфа сборки и разумеется в этих плейтестах смогут поучаствовать все желающие при наличии необходимых качеств если ты увидел это видео на ютубе обязательно поддержи нас подпиской на паблик если ты являешься подписчиком паблика и увидел это видео в нем обязательно подпишись на youtube да и вообще подписывайся на все соцсети в которых мы сейчас публикуемся во первых в каждой из них тебя ждет некоторый эксклюзивчик во вторых именно твоя подписка помогает нам ранжироваться поддерживает нас и позволяет нам быть замеченными. Да, если кто не в курсе, о нас написала уже несколько групп ВКонтакте. Нас запустил паблик Мир PlayStation на 300 тысяч подписчиков. И самый главный подарок для меня мы были замечены коллективом Asper X и лично Тимом Эрной, чей альбом про Зерпина, по сути дела, и вдохновил меня в свое время на создание этой игры. Вот такой получился наш пилотный девблог. Следите за проектом про Зерпина. Обо всех интернетных ритуалах я вам уже рассказал. Увидимся. Пока.